Recently, the face-up has gone viral again in every social media platforms. This is a trending photo editing application in our iOS and Android mobile. With the use of artificial intelligence, making you display either way of your best female version and or male version of your face photo. But what most people are not aware of this application is that what is written in the terms and service of this application and the potential for data harvesting. FaceUp has collected faces, potential names and locations of over 200 million people. What's up mga kapaps? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Jello. At ngayon, uh, kung bago ka sa aking vlog, ay pakiclick ang like and subscribe buttons for more videos. Ngayon sa vlog na ito, ay sasagutin ko yung nag-DM sa akin tungkol sa face up. Ang sabi niya, ang tanong niya sa akin kung bakit hindi ako gumagamit ng face up. So, uh, isishare ko po sa inyong lahat ang aking personal na dahilan kung bakit hindi ako nahuhook or siguro ako na lang si yata ang hindi pa nagtatry sa face up application na ito. So, di ba, ma, alam natin lahat na napaka-cool ng application na ito, napaka-viral ito ngayon uh, sa lahat ng social media. Lahat siguro gumagamit na, pati mga sikat na mga celebrities, lahat, athletes, uh, stars, celebrity stars ay nag-face up na sa kanilang mga social accounts. So, ang face, ang face up kasi is uh, isa siyang cool na photo edit uh, application na kung saan pwede, ka, pwede mong i-display ang, ang female version ng iyong mukha kapag ikaw ay ilalaki at kung ikaw naman ay babae, pwede mong i-display sa social media mo ang male version ng iyong mukha. Tapos, napakaganda ng, ng mga filters, ng mga effects ni, ng uh, application na ito. So, balit ang tanong, bakit me, personally, hindi ako gumagamit ng face up. Kasi ganito po yun mga kapaps. In my, in my, when, when I dig into the terms and service, so na, nabasa ko doon sa face up terms and service, na kapag ikaw ay uh, gumamit ng application nila, so simply lang, you are granting the face up developer to publicly display irrevocably kung ano man yung user content na in-upload mo sa kanilang server. So, pwede nila itong gamitin without you knowing for uh, future development ng kanilang uh, uh, formats. So, pwede nila yon and without uh, a compensation for you. So, walang bayad. So, yun. Yun lang. Ganun lang kasimple. Kung baga, kung anong in-upload mo na photo sa kanilang server for editing, yung content na yon ay pwede nilang gamitin and it will be known and it will be published publicly. So yun, nagbibigay ka ng permeso sa face up ta, sa face up. So so napakasimple lang ng dahilan kung bakit hindi ako na nainggan yun na gumamit ito. It's because uh, I found it very dangerous and very risky on my on my side ito ang aking personal comment kasi it will invade your privacy as a person so pwede nila pwedeng possibly na in the future magamit yung content na in-upload mo for any uh, purpose like commercial purpose so hindi mo alam na pinagkakakita ang kanila na pala ng application na ito in the spirit of uh, fairness, uh, sinabi naman ng CEO ng FaceApp na si Euros Labuncharo na there is nothing to panic over about the terms of service ng FaceApp because the company will, will, will not do anything nefarious to your data. They will just, they will just, uh, they will just edit on what you are uh, uh, on what kind of photo you upload to their service. So, ganun ang paliwanag ng CEO. Sabi niya, wala daw dapat ikabahala ang mga user ng FaceApp kasi kung ano lang yung photo na in-upload mo sa kanila, ayun lang po ang gagamitin nila for editing purpose. So, yun ang uh, on the defense ng CEO ng FaceApp. So, ngayon, so, 
nasa atin yun. Sa, katulad ko, I have my own uh, reason kung bakit ako hindi gumagamit ng face app. So, so sa iyo naman, sa, most of you na nag enjoy using the face app, so, so be it. Uh, enjoy lang, push lang, push lang. Kasi itong nagbibigay ng kaligayahan sa atin. But for me, uh, sa mga nakaka-relate sa akin na hindi nag-try ng face app, it's simply because of security reason. Kaya ganon. Guys, kung may natutunan sa vlog na to, huwag mong kalimutan i-click ang like and subscribe buttons. Mag-comment ka na rin po para updated po kayo sa aking mga next uploads sa ating vlog. Muli, ako po si Jello. Maraming salamat po. And see you next time. Bye!